الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريو درشوك شكل كي دا لائت اف القرآن الباقه تكي شبه تجاني اما در انوشتان شروع كرت جاتشي آشا كوري شكل بحلو آشن اپنا را جنه خوشي حبين اي رمجان ماشي جان مرجادا قرآن الكاروني جه لائلات القدر المرجادا قرآن الكاروني شئي پورنو قرآن الشنخيب تو تفسير اپنا در شامن دارا بحيق بابه پر بواكار امي تولد حربو ارتاد پروتی دین ترابی تے جے پوری مان تلوات کرا ہو بے اوئی تلوات ار انگ شٹو کر شنکھیب تو تفسیر امی شئی دینے اپنا در شامنے پر بوا کرے تولے دھر بو تائی آشون در شوک اما در در لائٹ آف القرآن شد تھا کون ایبان در لائٹ آف القرآن چوک را کون ایکنو جارا امار چنل تی سبسکرائب کرن نی تارا او تی شگر ہوئی امار چنل تی سبسکرائب کرن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آج أمرا نمازر بيتور تارو نمبر پارا پوڑي چي اي پارا بيتور تين تا سورة سيلو سورة يوسف ارشش رنشو سورة رعاد और सुरा इब्राहिम ये तीन टा सुरा हम राज के पढ़ लाम तो आज के सुरा यूसुफ़ेर किसी को था मैं अपना दशम ने बोल बो सुरा यूसुफ़ इस सुरा यूसुफ़ नाज़िल हो और विषय है एक टा बोर्नो ना पाओ जाए वह एक टा बोर्नो ना पाओ जाए जे याहूदी रा मौकर मुशरिक दर माध्यम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर का से जानते चाहे सिलेन जब मूसा अलैहि की सलाम मूसा अलैहि की सलाम एर बाप दादा उरा तो मूसा लस और तब इब्राहिम अलैहि सल्लम इस्हाक अलैहि की सलाम उन आरा तो फिलिस्तीने सिलेन तो मूसा अलैहि की सलाम की भावे मिशोरे फिराओं ने शाते तार झोगला होलो बा फिराओं ने तेरे शाते तार ये होलो अर्शे तार दौल बल नहीं है मिशोर लोहित शागोर पार हुए ये पश्चात चले आश्लो इब्राहिम अल्लाह सल्लम एर बाड़ी बा बशबश कोटेन फिलिस्तीनी अतारे शांता ना दी होलो मूसा अल्लाह सल्लम तो मूसा अल्लाह सल्लम यहूदी दर मध्यों में यहूदी रा मुश्तिक दर मध्यों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम इनका से चिकित्सा कर सें तो अल्लाह ताला ये घटना था इखेर तफसीर ने कोनो विषय ने शॉप अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने तफसीर करे दिसे कौन भावे की होलो की भावे मिशोरे के लिए शॉप किस तफसीर भावे अल्लाह रब्बुल अल्लामी � एक टनो बिर कहीं नहीं पूरा शुरू तक नहीं ऐसे शब्द जन तो बोले सन ये रकम कुनो सुरा नहीं सुरा नाम टाइ देसन सुरा यूसुफ तो ये कहीं नहीं तो सुनते होंगे ये भीतर अल्लाह बोल सन जे जरा बुद्धिमान तादर जन नो ये सुरा यूसुफ एर मुद्दे अनेक निदर्शन बोले रोएगे सन अनेक शिक्षा नहीं हो बि� लाभ करते पार बे। तो हजरत इब्राहिम आलई की सलामेर अस्तस्त बोलते से कथा जाता तो बुस्ते शाह हो जाए। हजरत इब्राहिम आलई की सलाम विवाह करते से सारा आलई का सलाम एक टाइ स्त्री। उन्हर एक टा बादी सिलो दाशी सिलो नाम सिलो हाजिरा आलई का सलाम तो उन्हर शंतन होए ना सारा आलई हस सलामेर तो बादी के शामिश छते विवाह होते से सारा आलई हस सलाम विवाह हो दिए फिलहाल से हज़रा आलई हस सलामेर घरे शंतन होए से नाम रख से इस्माइल किसूदिन पड़े अल्लाह पक्को थे के ऑर्डर आज से जे 
এই বাচ্চা আর এই বিবিকে মরুর প্রান্তরে রেখে আসো মক্কায় এসে রেখে গেছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা গেল এখানে এই এই বংশ এদিকে চলে গেল এর চোদ্দ বছর পরে ইতিহাস লেখে সারা আলহাসালাম ওনার ঘরে একটা সন্তান জন্ম হয়েছে নাম হলো ইসহাক ওনারা ওইখানে বসবাস করতেছিল ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিন নাম শুনছেন না এখন তো জেরুজালেম অর্ধেক নিয়ে গেছে ইসরায়েলরা ইসরায়েল নিয়ে নেছে না ইসরায়েল ইসরায়েল মানা যায় না ফিলিস্তিন ভাঙে ইহুদিরা তো এখন ওইখানে বসবাস করত ওনার একটা সন্তান হয় ইসহাকের আলহিসাল্লাম নাম হলো ইয়াকুব ইয়াকুব আলহিসাল্লামের দুই মামাতো বোন ছিল কয় মামাতো বোন দুইজন একজনের নাম হলো লিয়া আর একজনের নাম হলো রাহেলা এই দুই মামাতো বোনের আবার দুইজন বাদী ছিল লিয়ার বাদীর নাম হলো জুলফা আর রাহেলার বাদীর নাম হলো বালহা কয়জন হলো চারজন আমাদের শরিয়াত মোহাম্মদের শরিয়াতে হুজুর সাল্লামের যে শরিয়াত আসছে যে নিয়ম নীতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই শরিয়াতে দুই বোন আপন দুই বোন এক স্বামীর ঘরে থাকতে পারবে না একই মুহূর্তে আমি যে বিবিকে বিবাহ করেছি এর আপন বোন একই মুহূর্তে একই সাথে আমি আবার বিয়ে করতে পারবো না এটা আমাদের শরিয়াত হ্যাঁ বিয়ে করতে পারবেন একজনকে তালাক দিতে হবে তারপরে তার আর এক বোনকে বিবাহ করতে হবে অথবা কেউ মারা গেলে একই সাথে রাখতে পারবেন না কিন্তু আগে অর্থাৎ ইয়াকুব আলহিসাল্লাম এর শরিয়াতে এটা যায় এসেছিল তো উনি ওই দুই বোনকে বিবাহ করছেন দুই মামাত বোন দুইজনকে বিবাহ করছেন আবার ওই দুইজনের যে দুই বাদী ছিল ওনাদেরকেও বিবাহ করছেন কয় বউ হলো চার বউ এই চার বউ লিয়া যে এই লিয়ার গর্ভে আসছে ছয় জন সন্তান ছয়টা ছেলে ছয়টা ছেলে একজনের নাম হলো রবিন তার আরেকজনের নাম হলো শামাউন আর একজনের নাম হলো লাভি আর একজনের নাম ইয়াহুদা আর একজনের নাম ইসাকির আর একজনের নাম হলো জাবুলুন এই ছয়জন আর ওনার যে বাদী জুলফা ওনার গর্বে দুইজন সন্তান ছেলে সন্তান একজনের নাম হলো জাদ আর একজনের নাম হলো আসির আর রাহেলা আর একটা স্ত্রীকে রাহেলা রাহেলার গর্বে দুইজন সন্তান একজনের নাম হলো ইউসুফ আলহিসাল্লাম আর একজনের নাম হলো বিনিয়ামিন আর রাহেলার যে বাদী ছিল নাম হলো বালহা এই বালহার গর্বে আরও দুই সন্তান একজনের নাম হলো দান আর একজনের নাম হলো নিফতালি এই মোট বারো সন্তান ইয়াকুব আলহিসাল্লামের বারো সন্তান দশ ভাই বলতে তিন বিবির ঘরে দশ ভাই আর রাহেলার ঘরে হলো দুই ভাই ইয়াসু ইউসুফ আলাই সাল্লাম আর তার ভাই বিনিয়ামিন এখন এই রাহেলা দুই সন্তান জন্ম দ্বিতীয় সন্তান যখন জন্ম দিতে যায় তখন এই রাহেলা মারা যায় এই এই বিবি আর এই রাহেলার গর্বের যে দুই সন্তান আসছে দুই সন্তান হলো অনেক সুন্দরী অনেক ফুটফুটে বাচ্চা খুব ভালো লাগে দেখলে এই একটা বিষয় আর একটা বিষয় হলো যে তার মা মারা গেছে দুইটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে ইয়াকুব আলাইসাল্লাম ওই দুইজনকে বেশি ভালোবাসতেন বিশেষ করে ইউসুফ আলাইসাল্লামকে কারণ তার ভিতরে সামনে একজন নবীর পর আরেকজন নবী তো আসবে যেমন ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের গর্বে নবী ইসহাক নবী ইসহাক এর গর্বে নবী ইয়াকুব এবার নবী ইয়াকুবের তো বারো সন্তান এর ভিতরে কোন সন্তান এই নবুয়াতি লাভ করবে তো উনি দেখতেন ইউসুফ আলাহ সাল্লামের ভিতরে নবুয়াতির কিছু নিদর্শন ওনার ভিতরে ফুটে উঠত এই দিক দিয়েও বেশি মোহাব্বত করত ইউসুফ আলাহ সাল্লামরে তো বাকি যে দশ ভাই আছে ওনারা জ্বলে পুড়ে শেষ ঘটনা সংক্ষিপ্ত করে চলে যাচ্ছে তো কোথাও যাইতে দিতেন না ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে কোথাও যাইতে দিতেন না আর এই বাকি দশ ভাই মেষ চড়াতো 
বিভিন্ন ধরনের ছাগল চলাতো মরুভূমিতে যাইতো ছাগল চলাতে ইনাদেরকে যাইতে দিতেন না তো দশ ভাই চিন্তা করলো ও এর মাঝে আবার একদিন স্বপ্ন দেখছে এখানে লিখেছে ইজ কল আউসুফ লিয়া বি হিয়া আবাতি ইন্নি রয় তো আহাদা আশারা কাউকাবা ও আশামসা ওয়ালকামারা রয় তো হুম লিসাদিন দেখলেন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম স্বপ্নের ভিতরে যে এগারোটা তারকা আর চন্দ্র সূর্য আমার সেজদা করতেছে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম দেখলেন এগারোটা তারকা বলতে এগারো জন ভাই চন্দ্র সূর্য বলতে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের যে মা আছে আর যে বাবা আছে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এই কথা যখন তার আব্বা ইয়াকুব আলাহ সাল্লামকে বললেন তো ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম বুঝে ফেলছেন না এই সেই এই নবী হবে তো বলছেন যে ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম তো জানতেন যে এগারো দশ ভাই এদেরকে কি করে হিংসা করে এই ঘটনা এই স্বপ্নের স্বপ্ন যদি দশ ভাইরে বলে আর নবীর ছেলে সব কিছুই এক পাশ বোঝে তো বুঝে ফেলবে যে এ সামনে কোনো বড় কিছু হবে সুতরাং একে রাখা যাবে না তো ইয়াকু আল্লাহ সাল্লাম বলছে যে ইয়া বুনাই কলা ইয়া বুনাইয়া লা তাকসুসরু ইয়া কালা ইয়ুবাতিকা তুমি এই ঘটনা তোমার ভাইরে বলো না যাক এইভাবে কোনো একটা দিন এমনি খেলতে ফেলতে বলে ফেলছে ভাইয়ের সামনে এই ঘটনা তো ভাইরা দেখল কাহিনী কি একে তো বাসায় রাখা যাবে না ভাইরা পরামর্শে বসলো কি করা যায় একজন বলতেছে যেটাকে হত্যা করা ফেলে হোক আর একজন বলতেছে যে ছিল লাভি যিনি ছিলেন বড় ভাই তো সে বলতেছে যে না হত্যা করা যাবে না তাকে সে আমার ভাই আর আমরা নবীর ছেলে আমরা হত্যা করব কিভাবে হত্যা তো জঘন্যতম একটা অপরাধ নবীর ছেলে কিভাবে এই অপরাধ করে তো এখন কী করা তারা একটা কাজ করি তারা আমরা দেশান্তর করে দিই কোনো একটা কূপের মধ্যে ফেলে দিই যেখানে সফর মানুষ যাওয়া আসা করে এই সফরের মধ্যে পাশে কোনো কূপ আগে তো সফরের পাশে যে রাস্তার পাশে পাশে কূপ থাকতো কিছুক্ষণ পর পর কূপ রাখতো যাতে সফরের মানুষগুলো এখানে কূপ থেকে পানি উঠাই খাইতো তা কোনো এক কূপের মধ্যে ফেলে দিই সফরে কোনো মানুষ যাবে কোন কাফেলা ব্যবসা করতে যাবে তা কূপ থেকে উঠায় ওরে নিয়ে যাবে আমরা তার কাছে দিয়ে দেব এটা বেশি ভালো হয় তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হলো আমরা আবার হত্যাকারীও হলাম না সবাই একমত হয়েছে বাবার কাছে গেছে যে আব্বা এই ব্যাপার বলছে না না তোমরা তো তোমাদের ভিতরে কোনো একটা বাগে মাগে খেয়ে ফেলবে এরকম কোনো সন্দেহ লাগতেছে আমার তোমাদের পরে বহু বুঝাইছে যে আমরা এগারো জন ভাই দশজন ভাই থাকতে আমার ভাইরে বাগে খেয়ে ফেলবার আমরা এটা দাঁড়ায় পরে দেখবো পরে বুঝাই শোনায় নিয়েছে নিয়ে যে প্রচণ্ড মারছে মারছে কে মেজো ভাই নাম হলো ইয়াহুদা একটু খারাপ ছিল আর এরই এ যেহেতু কূটনীতিবিদ ছিল বেশি এ যেহেতু প্রভাব এবং কূটনীতিবিদ বেশি ছিল গোত্রের মধ্যে এই জন্য এর নাম অনুযায়ী এই গোত্রের নাম হয়েছে ইয়াহুদি ওনার নাম অনুযায়ী ইয়াহুদি বলি না আমরা ইয়াহুদি হয়েছে ওই গোত্রের নাম তো সে প্রচণ্ড মারছে মেরে এখন লাভই বলতেছে কি তুই মার তো মারার কথা তো ছিল না তুই মারতেছিস কেন যাক কথাবার্তা না শুনে মারছে পরে খুন করে ফেলবে পরে বড় ভাই বাধা দিচ্ছে না না যে কথা হয়েছে সেই কথার উপরে থাকতে হবে এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরে হাত পা বেঁধে এমন একটা কূপের মধ্যে ওই ইয়াহুদায় এমন একটা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করছে যে কূপ আসলে যে কূপের পানি হলো নুনতা যে কূপ কূপ থেকে কেউ পানি উঠায় না সুতরাং ওই কূপের মধ্যে পড়ে মরে মরে কূপের মধ্যে পড়ে মরেই যাবে ইয়াহুদির ইচ্ছা হলো মেরেই ফেলাম মিষ্টি পানির কূপ থেকে তো মানুষ পানি উঠায় আর নুনতা পানি যদি আপনার কাফেলা আর যারা এখান থেকে যাওয়া আসা করে এই রাস্তা দিয়ে তারা তো জানে যে এই কূপের পানি লবণাক্ত এই কূপের পানি বালতি ফেলায় কোনো লাভ নেই সুতরাং ওই কূপের মধ্যে ফেলছে পরে যাক একটা কাফেলা যাচ্ছে অনেক দূর থেকে ওই কাফেলার আবার ঝড়ের গতি ঝড়ে ঝড় হয়েছে ঝড়ের কারণে পথ ভুলে এই এই যে কূপ আছে এই কূপের দিকে চলে আসছে তো কূপের দিকে চলে আসছে এখন ওরা খুব দেখতেছে রাস্তা হারাই ফেলছে কিন্তু কূপ কাফেলার যে প্রধান ছিল সে রাস্তাটা চিনতে পারছে এ রাস্তাতে কয়েকবার যাওয়া আসা করছে সে সে বলল কি না এবার পানির পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে গেছে একজন কাফেলার একজন বলতেছে ওই কূপটা দেখা যাচ্ছে ওই কূপের ভিতরে কয় না কূপের ভিতরে বালতি ফেলে কোনো লাভ নেই কারণ কূপের ভিতরে লবণাক্ত পানি তো একজন বলছে কি দূর লবণাক্ত পানি হোক আর না হোক দেখি না পানি ফেলে যে মানুষ মারা যাচ্ছে আমাদের কাফেলার লোক পিপাসার কারণে পানি ফেলছে ওই কূপের বালতির ভিতরে পানি ফেলছে ওই বালতি ফেলছে কূপের ভিতরে এখন দেখে যে পানি মিষ্টি পরে ওই কাফেলার বলতেছে যে এই পানি মিষ্টি হলো কীভাবে নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা আছে এরপর আবার বালতি ফেলছে তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম 
এখানে ফেরেস্তারাও সিলোয়ের ভিতরে ফেরেস্তারাও আসছে এসে বলছে তুমি এখানে উঠে চলে যাও তো ওইখানে এলহাম করা হয়েছে তার অন্তরের ভিতরে এ কথা এখানে বলতেছে এ কথা এখানে সব বলতেছেন এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাগুলো আমি আয়াত পড়ে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে এই আমি চলে যাচ্ছি সংক্ষেপে তা বলছে তুমি এই বালতির মধ্যে উঠে চলে যাও আর কোনো কথা বলবে না যেভাবে আসে এদের কাফেলার সাথে তোমার চলে যেতে হবে এই কাফেলা ছিল মিশরের পথে যাচ্ছে মিশরে ব্যবসা করতে উঠছে উঠার পর ওই দশ ভাই চুপচাপ দেখতেছে ঘটনা এক পাহাড়ের কোণে বসে কিনারায় বসে কি করে কাফেলা বাইরে কি উঠায় নাকি উঠায় না পরে দেখছে উঠাইছে এরা দূরে চলে আসছে আসে বলতেছে যে যাতে এ আর ফিরে না আসে এ আর পলায় না আসতে পারে এই জন্য একটা ফোন দিয়ে আসছে কি যে কাফেলার ওই যে কাফেলা কাফেলার কাছে আমরা বলবো যে আমাদের পলাতক গোলাম আমাদের পলাতক গোলাম আগে তো গোলাম বান্দির কারবার ছিল অনেক গোলাম পলায় চলে যেত পলাতক গোলাম সুতরাং এরা এরা আমি খুঁজে পাচ্ছি না এখন দেখি যে কূপের মধ্যে একে নিতে গেলে আপনারা টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে এখন যদি টাকা দিয়ে কিনে নেয় তাহলে এই ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম আর কি কাফেলা সারি আসতে পারবে পারবে না তো ওদের তাদের গোলাম হয়ে গেল তো যাক ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের আবার আল্লাহ তালা এলহাম করে দিছে তুমি কোনো কথা বলবে না যা আছে সব যাও এসে দে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের কাছে আঠারো টাকা দেরহাম আঠারো দেরহাম অথবা একেবারে সামান্য মূল্য ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা যখন দেখছে বালতি উঠায় মানে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম বোঝেন তো পৃথিবীর একটা সৌন্দর্য আর ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের অর্ধেক সৌন্দর্য পৃথিবীর দেশে আর অর্ধেক সৌন্দর্য ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের দেশে তাহলে কি সৌন্দর্য হইতে পারে পুরা পৃথিবীর আল্লাহ তালা এক সৌন্দর্য দেশে আর অর্ধেক সৌন্দর্য ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম একার ভিতরে দেশে কেমন সৌন্দর্য হইতে পারে তো এখানে এই সৌন্দর্য দেখে বালতি যখন উঠছে আরও তো শিশু বাচ্চা শিশু বাচ্চা কিন্তু আরও সুন্দর হয় বসে হ্যাঁ কল ইয়া বুসরা হা দা গোলাম মানে আশ্চর্য হয়ে গেছে যে কি সুসংবাদ এ কি কি একটা সন্তান পাইলাম আমরা এটা তো অনেক দাম হবে যাক আঠারো যে যার দাম কোটি কোটি টাকা এরা বেশ বিক্রি করছে এর ভাইরা কয় দেড় হবে আঠারো দেড় হাম ইতিহাসে আসছে অথবা তার কম বেশি কিছু এই সামান্য এ কথাও বলতেছে আল্লাহ এ ওই যে ওয়াশা রাউহু বি সামানিম বাক্সিং দা রাহিমা মাদুদা সামান্য কিছু দেড়হামের বিনিময়ে তারা ওই ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে তাদের ভাইকে বিক্রি করে দিল এখন যখন বিক্রি হয়ে গেছে তখন তার কোনো কথা নেই তাদের গোলাম হয়ে গেছে ব্যবসায়ী কাফেলা কিনছে যে এই গোলামকে যদি আমরা মিশরের হাটে বাজারে উঠাই অনেক দাম আঠারো দেনা আমি কিনলাম অথবা তার থেকে কম কিছু বেশি আর এখানে হাজার হাজার দেনা আমি বিক্রি করতে পারবো কত লাভ আমাদের যাক মিশরে অনেক ঘটনার মাঝে মিশরে নিয়ে গেছে যে বাজারে উঠাইছে উঠাই যেই দেখে হেই সেই তো এরকম হা হয়ে থাকে কি রে কত দাম আছে সব হাঁকাইতে আছে নিলামে উঠতেছে নিলামে উঠতেছে উঠতে 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 সবার নিলাম ছাড়াই গেছে এখন আর মন্ত্রী মিনিস্টাররা ছাড়া কিনতে পারবে না যত টাকা উঠছে নিলাম এখন ওই ওইখানের প্রধান মন্ত্রী যে ছিল রাজা না প্রধান মন্ত্রী যে ছিল সে যাচ্ছে পাশ দিয়ে অন্যান্য গোলাম ক্রয় করে পরে দেখে যে একটা বাচ্চা উঠাইছে নিলামে বাচ্চাটা খুব সুন্দর পরে উনি আসছে যত হাঁকাইছে যত নিলামে অত দিয়ে উনি কিনছে এটা একটা সংখ্যা আছে ইতিহাসে লিখছে স্মরণ নেই জিনিসটা কিনে নিয়ে গেছে ওনার বিবি ছিল জুলাই খা ওই প্রধানমন্ত্রীর বিবি এই জুলাই খা যায় বলছে যে এই যে ছোট বাচ্চা এর এ হয়তো বা আমাদের তো সন্তান হয় না সন্তান হিসেবেও আমরা গ্রহণ করতে পারি তো জুলাই খা ছিল ওই জামানার সব থেকে বড় সুন্দরী প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী মানে বুঝতেন বুঝতেছেন তো কিছু তো সে সুন্দরী ছিল এখন ওনার কাছে লালিত পালিত হতে লাগলো আস্তে আস্তে বড় হলো যখন আল্লাহ তালা যখন উনি বয়স উপনীত হলেন মানে অর্থ বালেক হলেন তখন আল্লাহ তালা ওনারে কিছু নবুয়তি কিছু জ্ঞান ওনারে দান করলেন এরপরে যা ঘটনা জুলাইখা ওনার প্রতি একটা আসক্ত হলেন আর ইসুর আসলাম বুঝতেছেন তো কিছু জুলাইখা আসক্ত হওয়ার পিছনে কারণ আছে তো তা তো ওর ওর যা সন্তান না আর সে তো শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আর ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের চেহারা কেমন বোঝেন নাই এই জামানায় যদি ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এই এই দিক দিয়ে যাইতো আপনার বউ বের হয়ে যেত বোঝেন নাই যে অবস্থা ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের যে কে আসছে দেখি একটু তো এই রকম ওনার ই হয়েছে ওনার প্রতি আসক্ত হয়েছে হয়ে এইবার রাজ দরবারে তো থাকেন ওনারা আর প্রধানমন্ত্রীর বিবি আগের মিশর একটা বড় বড় মিশর একটা ক্ষমতা ধর একটা রাজা তা প্রায় জুলেখার ঘরে যাইতে সাতটা দরজা লাগে দরজা পার হয় জুলেখার ঘরে যাইতে হয় সাতটা দরজার ভিতরে ওনার একদিন রাত্রে ডাকছে ডাকার পরে এখন সব তালা 
তার বাদি ছিল একটা বাদে আটকায় গেছে সাতটা দরজার তালা এই কথা এখানে বলতেছে দে এবার ওনারে খারাপ কাজের দিকে আকৃষ্ট করতেছে করলে উনি আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড় দিছে ঘটনা অনেক সংক্ষিপ্ত আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড় দিছে পরে সাতটা দরজা খুলে গেছে খুলে এখন একেবারে শেষের দরজা খুলেই দেখে যে সেই প্রধানমন্ত্রীর সামনে বুঝতেছেন কথা তো প্রধানমন্ত্রী পিছনে আবার জুলাই খান কিরে তোমরা এত রাত্রে দুজনে দৌড়দৌড়ি করতেছো কাহিনী কি এর মাছ দিয়ে অনেক কিছু দেখছে প্রধানমন্ত্রী তো আগ এর আগেও অনেক তার ভাব মূর্তি জুলাইখার ভাব মূর্তি দেখে আপনি আপনার বিবি যদি কারোর প্রতি আসক্ত হয় আপনি দেখ ভাব মূর্তি দেখলে বসবেন না তো তার ভাব মূর্তি দেখে বুঝ আগেই বুঝতে পারছে কোনো সমস্যা মনে হয়েছে কিন্তু জুলাই ইউসুফ আলাইসাল্লামের প্রতি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সামান্যতম ইয়ে নেই কারণ জানে যে কোন পর্যায়ের এই ছেলেটা এতদিন ধরে পালতেছে তো প্রায় অনেক বছর ছোট্ট অবস্থাতে নিয়ে আসছে এখন প্রায় বিশ পঁচিশ বছর বয়স কত বছর হয়ে গেছে পালতেছে জানে না চেনে না ওনারে আর সব কিছু শিক্ষা দেছে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে মানুষ বোঝেন কিছু সব কিছু শিক্ষা পাইছে এরপরে যখন বলছে কি ব্যাপার জুলাইকে তাড়াতাড়ি সামনে এসে কয়েকটি যে আপনি এই কথাটা বলতেছেন এখানে যে যে দরজার কাছে প্রধান এই যে সাইয়ে দেখা মানে তার যিনি লালন পালন করছে অর্থাৎ ওই মন্ত্রী ওই মন্ত্রী রে পাইল এই জুলেখা এদিক দিয়ে ফিরে আসে কয় কি যে কলাত মা যা যা উমান আরি আহলিকা সু আন ইল্লাবুন আলিম মহিলারা কত বড় খারাপ এখান থেকে অনেক শিক্ষা আছে যেটা বলতে গেলে সময় লাগবে ইউসুফুল্লাহ সাল্লামের কথা না বলতে দিয়ে আগে এসে উনি কথা বলা শুরু করেছে যে হ্যাঁ আমার স্বামী আপনার স্ত্রীর প্রতি যে খারাপ ধারণা করে খারাপ কাজ করতে যায় আপনার স্ত্রীর সাথে তার কি শাস্তি আপনি দেবেন ইউসুফ ইউসুফুল্লাহ সাল্লামের বাদায় দিল বোঝেন নাই মন্ত্রী কইতেছে কি ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের কইতেছে ইউসুফ কী ব্যাপার আমার বিবি কি কইতেছে এটা এত রাত্রে তুমি আমার বিবির ঘরে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তো থা মেরে গেছে এখন এই ফিসনে যে বাদি ছিল বাদি তো জুলাইখার বাদি কয়েক জুলাইখারে কয়েছে তুমি যে কথা বললে সাক্ষীকে বাদি বলতেছে আমি মিথ্যে কথা বলতেছে বাদি বাদি যে ইউসুফে হের করে গেছিলো ইউসুফে এই কাপ করতে গেছে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম থ ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা বলছে তোমার সাক্ষী পেশ করো না হলে তোমারকে এখনই হত্যা করা হবে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জ হলেন আল্লাহ বললেন যে এই জুলাইখার একটা বোন তার বাড়ি বেড়াতে আসছে ফুবুত বোন অথবা খালাত বোন এরকম কোনো কিছু আসছে তার একটা বোন বেড়াইতে আসছে সেই বোনের একটা ছোট কয় মাসের বাচ্চা আছে কয় মাসের বাচ্চা ওই বাচ্চাই হলো তোমার সাক্ষী আশ্চর্য বিষয় এখন ইউসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছে ঠিক আছে ওই বাচ্চাই আমার সাক্ষী সবাই তো আশ্চর্য হাসাহাসি করতেছে এই বাচ্চাই সাক্ষী তারপর ওই ইউসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি মানুষের আস্থা ছিল তো বাচ্চাকে আনা হলো বাচ্চা সামান্য সময়ের জন্য কথা বলছে কি কথাটা বলছে বাচ্চা কারোর দোষ দিয়ে যায় নাই বলে নাই যে জুলাইকা খারাপ ইউসুফ ভালো এবারে এও বলে না যে ইউসুফ ভালো জুলাইকা খারাপ বাচ্চা একটা সূত্র বলে গেছে সূত্রটা কি বাচ্চা বলতেছে যে ইঙ্কা না কমিস হু কুদ্দামিং কুবুলিং ফাসদাকত অহু আমিন আলকা দিবিন ও ইঙ্কা না কমিস হু কুদ্দামিং দুবুরিং ফাকাদাবাত অহু আমিন আসিন যদি ইউসুফ আলাহ সাল্লামের জামা সামনে থেকে সিরা থাকে তাহলে মনে করতে হবে ইউসুফ দোষী জুলাইকা নির্দোষ আর ইউসুফ আলাহ সাল্লামের জামা যদি পিছন থেকে সিরা থাকে তাহলে মনে করতে হবে যে ইউসুফ নির্দোষ জুলাইকা দোষী কারণ যদি কোনো মেয়েকে ধস্তাধস্তি করে তাহলে মেয়ে বাসার জন্য কি ধরবে জামার পিছন না সামনে ধরবে সামনে ছিঁড়ে যাবে সামনে আর যদি মেয়ে কি চাই ওই পুরুষকে চাই পুরুষ দেহাগুলো দৌড় দেছে মেয়ে কি করতেছে পিছন দিকে ধরতেছে তারে তো জামা যদি পিছন থেকে সিরা থাকে তাহলে ইউসুফ নির্দোষ জুলাইকা দোষী আর জামা যদি সামনে থেকে সিরা থাকে তাহলে ইউসুফ দোষী আর জুলাইকা নির্দোষ এখন আপনারা বুঝে নেন বোঝেন নাই এমন একটা সূত্র বলে গেছে দেখেন এখন আপনারা বোঝেন এখন আমি ছোট মানুষ আমারও দোষ দেবেন আমি যদি কই জুলেখা করছে এই কাজ তো কিছুক্ষণ পরে আমার মা সহকারে সবার উপরে কি আসবে আজাব আসবে তো যাক এর জামা দেখা হলো যে না আসলে পিছন দিক থেকে সিরা তো যেহেতু মন্ত্রীর মন্ত্রীর বউ এখন যদি মন্ত্রী বিচার করে বিচারটা কি সবাই শুনবে না বিচারটা সবাই শুনলে মন্ত্রীর ইজ্জত যাবে কই মন্ত্রী মিশরে সবাই তার দিকে তাকাইতে সাহস পায় না এখন যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবে তখন তো গোলাম বান্দিরা কবে যে এই দেখো দেখো এই মন্ত্রী হের বউ না হের নিজের গোলামের সাথে আকাম করছে এরপরে হে বিচার হয়েছে 
কত বড় একটা লজ্জা বিষয় এই জন্য এটাকে এখানে ধামাসা ফাটিয়ে রাখছে হয় যারা দেখছো এখানে রাত্রে সব চুপ কেউ কোনো কথা বলবে না আর জুলাইকারা করছে তুমি তো অবা পড়ে ভালো হয়ে যাও যাও ঘরে যাও ইউসুল আসলাম বলছে এ কথা এখানে শেষ হয়ে গেছে ইউসুফ আর কোনো কথা বলবো না এরপরে ইউসুল আসলাম ঠিক আছে এদিক থেকে এই কথা রটাই গেছে এই কথা কি থাকে এই কথা রটাই গেছে বিভিন্ন মহিলারা কানা ঘোষা করে যে অবুকের স্ত্রী এই করতেছে অবুকের স্ত্রী এই করতেছে জুলাইকা অস্থির হয়ে গেছে এখন জুলাইকা সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে বড় বড় মন্ত্রী যাদের মন্ত্রীদের বউ যারা যারা এই সমস্ত কথা বলতেছে তাদেরকে সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে দিয়ে এরকম একটা বড় হলরুমের ভিতরে দুই সাইডে বসাইছে বসায় এখান থেকে দরজা আছে এখান থেকে বের হওয়ার দরজা আছে তো দুই সাইডে মহিলারা বসে গেছে বসে যে এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম যেহেতু তার গোলাম গোলাম হিসেবে কিনে নিয়ে আসছে না আর ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম জুলাইকা যাই বল যা বলবে যদি শরীয়তের বিপক্ষে না যায় তাহলে মানতে হবে তার সে তো গোলাম হিসেবে এখনও কিন্তু তার কাছে আসে এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামে বলছে তুমি এক কাজ করবা আমি যখন তোমার অনুমতি দেব এই নারীদের মাঝখান দিয়ে হাটে তুমি সোজা চলে যাবা ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম অপারক হয়ে এটা মানতে হয়েছে তো জুলাইখার উদ্দেশ্য হলো আমি দেখাইতে চাই যে আমি কি এমনি এমনি পাগল হয়েছি তোমাদের কাছে যদি থাকতো এই ইউসুফ তোমরা খালি পাগল হইতে না আরও আমার থেকে বেশি অগ্রিম হয়ে যাইতে তো দুই পাশে মহিলাদেরকে এই কথাটা বলতেছে এখানে দুই পাশে মহিলাদেরকে বসাইছে তো মহিলা ফালাম্মা আসামি আদ বি মাকরি হিন্না রসালাত ইলাই হিন্না ও আদ আতলাহন্না মুত্তাকা ও আদ আতকুল্লা ওয়াহিদাত মিনহন্না সিক্কিনা ও কালাত খরুজা আলাই হিন্না এক একজনের হাতে একটা ফল দেছে আর একটা ছুরি দেছে এই কথা আল্লাহ এখানে বলতেছেন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের বসে যখন বলছে তোমাদের তোমরা সবাই ফল কাটার কথা বললে ফল কাটা শুরু করবা এদিক থেকে ওনাদের ফল কাটার অনুমতি দিতেছে এদিক থেকে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের বলছেন যে তুমি মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাও তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেছে এখন ওই ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা দেখে সবাই হা আর ফল কাটতেছে এদিক দিয়ে সবাই সবার হাত আঙ্গুল কাটি ফেলছে কোন সময় এটাও জানে না ইউসুফ আল্লাহ যখন চলে বের হয়ে গেছে তখন রক্ত কিরে আমার হাত কেটে ফেলছে কোন সময় কথা বুঝতে হবে তো এখানে এই কথাটাই বলতেছেন যে ও কত নাই দেওয়া হুন না সবাই সবার হাত কেটে ফেলল অকুল না এবং বলল হা সালিল্লাহ আল্লাহ মাহাদা বাসানা এটা তো কোনো মানুষ না ইনহাদা ইল্লা মালাকুম করিম এটা হলো স্বয়ং আসমান থেকে ফেরেস্তা নাজিল হয়েছে এরই এইরকম সুন্দর কোনো মানুষ হইতে পারে না যাক এই সমস্ত ঘটনা করল এরপরে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম জুলাইকা যা চাই ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তা দিতে পারে না বোঝেন নাই তো এখন এটা ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এর এমনি সুন্দরী নারী প্রধানমন্ত্রীর বউ একটা তার একটা ক্ষমতা পাওয়ার আছে না তো পাওয়ার খাটাইল খাটাই ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরে এবার জেলে দিয়ে দিল ঠিক আছে তুমি থাকো ওইখানে আর কারণ তুমি আমারও চাহিদা মতো না চললে তোমার এখন ই হলো জেলখানা জেলখানায় দিয়ে আসলো ওইখানে উনি সাত বছর থাকলেন ওইখানে একটা ঘটনা ঘটছে যে দুইজন কয়েদি গেছেন দুইজন কয়েদি দুইটা ওনারা আবার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার শক্তিও স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন ইউসুফ সাল্লাম সঠিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছিল তো এই দুই কয়েদি স্বপ্ন দেখছে দুইটা এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের কাছে আসে যেহেতু উনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা কয়েদিদের মাঝে মাঝে সাথে স্বপ্ন দেখলে এই ব্যাখ্যা করেন তো এই দুইজনে আসছে যে আপনি তো স্বপ্নের ব্যাখ্যা টাকা করেন আর তাহলে আমার এই দুইজন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দুজন করে দেন দুইজনে তো প্রথমজন বলতেছে কি যে আহাদুহুমা ইন্নি আরানি আসির খমরা ওকাল আল আখর ইন্নি আরানি আহমিলু ফাউকি খুবজং তাকুল তৈর মিনহু নাবি ইনাবি তাবিলি আমি দেখলাম যে আমি আঙ্গুর নিংড়াইতেছি নিংড়ায় মদ বানাচ্ছি আর একজন বলতেছে আমি দেখলাম আমি মাথার উপরে ঝুড়িতে করে আমি রুটি নিয়ে যাচ্ছি আর এই মাথাতে মধ্যে মাথার মধ্যে থেকে পাখি পাখিরা এসে এই মাথা থেকে আমার এই রুটি খাচ্ছে এই কথাটা বললেন এরপরে বললেন আমাদেরকে আপনি এর ব্যাখ্যা দেন তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম ব্যাখ্যা দিলেন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম বলছে ঠিক আছে তোমরা বসো তোমাদেরকে কিছু কথা বলি দেখলেন সুযোগ পাইছেন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তো ওনাদেরকে কিছু দিনে আলোচনা করছেন আল্লাহকে আল্লাহ কি আল্লাহর বড়ত্ব এ সমস্ত আলোচনা করছেন পরবর্তীতে বলছে খানা আসা পর্যন্ত এখানে বসো আমার সাথে আলোচনা করো খানা আসার পরে তোমাদেরকে আমি এই ব্যাখ্যা দেব তো খানা এসে গেছে তারপরে ওনাদেরকে কিছু ইমানের কথা বলছেন বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যিনি দেখছো যে আঙ্গুর নিড়াইতেছ মদ বানাচ্ছ কিছুদিন পর সে এই কয়েদি থেকে মুক্তি পাবা এই জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে সে রাজ দরবারে যে রাজা আছে মিশরের ওই রাজার প্রধান পানি পান করনে ওয়ালা হবা মানে তুমি শরাব পান করাবা রাজারে এই কাজ তুমি পাবা আর যে দেখছো উপর দিয়ে মাথার উপর দিয়ে রুটি নিয়ে যাচ্ছ মাথার মাথার উপরে এবং পাখিতে এসে রুট
এই লোক কিছুদিন পরে এখান থেকে তোমার ফাঁসির হুকুম হবে তোমারে ফাঁসি দেওয়া হবে এবং ফাঁসি দিয়ে ঝুলায় রাখা হবে আর কিছুদিন পরে তোমার মাথায় ঠোকায় 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 পাখি এসে তোমার মাথার উপরে খাবে কিছুদিন পরে এই ঘটনায় ঘটল এই হুবহু এই ঘটনায় ঘটছে যাক এই ঘটনা ঘটার পর তারা ইমানও আনছে এই দুইজন ব্যক্তি তারা ইম ইসুল্লাহ সাল্লাম এবং তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর উপরে ইমানও আনছে যেহেতু ঘটনা সত্য হয়ে গেছে আর ইসুল্লাহ সাল্লামের ওই কয়েদি যারা ছিল সবাইকে মুসলমান বানায় ফেলেছে আখলাক দিয়ে তার ই দিয়ে যাক এখন এই যে বাচ্চা ছিল এই বাচ্চা মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে সন্তান আর একটা ছিল সেই বাচ্চা হয়েছে বাচ্চা হওয়ার পর এখন ওই বাচ্চা স্বপ্ন দেখতেছে একদিন যে কিছু মোটা তাজা গরু সাতটা মোটা তাজা গরু আর সাতটা মোটা তাজা শিষ ধানের শিষ আছে না এটা মোটা তাজা খুব সজীব ধানের শিষ আর সাতটা মোটা তাজা গরু নীল নদ থেকে বের হলো আর নীল নদ থেকে নীল নদন মিশরের পাশে আর নীল নদ থেকে আরও সাতটা শুষ্ক শিষ ধানের শিষ আছে না শুষ্ক শুষ্ক চিটা মার্কা শিষ সাতটা সজীব শিষকে খেয়ে ফেলতেছে গ্রাস করে আর এই মোটা তাজা সাতটা গরুকে সাতটা জীর্ণ শীর্ণ হাল টাল বেরোয়ে গেছে এমন সাতটা গরুতে এই মোটা তাজা সাতটা গরু রে খেয়ে ফেলছে এই স্বপ্ন দেখলো বাচ্চা দেখে হাই হতাস এখন বাচ্চার দরবারে যে সমস্ত গণকরা ছিল এই মূর্তি পূজা টোজা করত এই গণকদের কাছ পৌঁছে তোমরা এ ব্যাখ্যা করো গণকরা ব্যাখ্যা দিতে পারে না ঠিক মতো এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এখন ওই যে পানি পান শরাব পান করায় অনেক দিন কেটে যাচ্ছে শরাব পান করায় তার মনে পড়ল এর ভিতর ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম বলছিলেন যে তুমি যখন বাচ্চার শরাব পানকারী হবা পান করনেওয়ালা এটা হবা তখন তুমি বাচ্চার কাছে আমার বিষয়ে বইল যে আমি নির্দোষভাবে এই ইসের মধ্যে জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ তো তার বলতে যায় ভুলে গেছে যখন সে বাচ্চার পান পান পানকারী হয়েছে তখন ভুলে গেছে তো যখন বাচ্চা স্বপ্ন দেখছে অনেক বছর পরে প্রায় সাত বছর অতিক্রম হয়ে গেছে এরপরে যখন স্বপ্ন দেখছেন তখন তার মনে পড়ছে কিরে আমি যে আজকে এই বাচ্চার পানি পান করাই শরাব পান করাই এটা তো ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আজকে যে বাচ্চারটা স্বপ্ন দেখছে ব্যাখ্যা কেউ করতে পারে না তাহলে ওই ব্যক্তির ইউসুফের ইউসুফের কাছে গেলে এই ব্যাখ্যা আমি পাবো তখন রাজার কাছে বসে রাজা আমি কি একটা কথা বলবো ভাই তুমি আর কি বলবা এরা ভাইতেছে না রাজা আমার একটা লোক আছে এই যে আমি আজকে আপনার পানি পান করাই এটা আমি যখন জেলখানার মধ্যে ছিলাম জেলখানার একজন ব্যক্তি আমার এই কথা বলছিল এই জন্য আমি এটা খেতে গেছে হয়তো বা সে দিতে পারে তো তার কাছে গেছে ইসু আল্লাহ সাল্লামরা তারে পাঠাইছে পানি পানকারী যে ঠিক আছে তুমি যাও তো গেছে ইসু আল্লাহ সাল্লাম বলছে যে বলে দিছে যে সাত বছর অনেক প্রচুর পরিমাণে সাত বছর ফসল ফসল হবে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু হবে মানে উর্ব আর উর্ব আর সাত বছর খালি মানে প্রচুর পরিমাণে সব কিছুই বরকত হবে সব কিছুতে এর পরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ আসবে কঠিন দুর্ভিক্ষ হাহাকার লেগে যাবে মানুষের এর ব্যাখ্যা হলো এটা এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের এই ব্যাখ্যা শুনে রাজার পছন্দ হয়েছে রাজা বলছে যে ঠিক আছে ওই ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামেরই নিয়ে আসো যে ব্যাখ্যা করছে হেরেই লাগবে আমার পরে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা যখন বলছে ঠিক আছে তুমি বেরোও ক আমি তো এভাবে বেরোবো না আমারে কেন সাত বছর জেলখাজা রাখলো এটা আগে রাজা তদন্ত করুক এর ফলে আমি বের হবো এখন রাজা তদন্ত করে দেখল যে এতে এর সাথে তো জুলাইকা জুলাইকা আছে এর সাথে কোনো জুলাইকারে ডাক দাও আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনার বউরে নিয়ে আসেন বউরে নিয়ে আসছে আরও যে সমস্ত ওই যে হাত কাটে ফেলছিল যে সমস্ত মহিলারা সবাই রে নিয়ে আসছে আনে বলতেছে যে ইউসুফেরকে কেন সাত বছর জেলে রাখা হলো কেউ উত্তর দিতে পারে না নির্দোষ হিসেবে জেলে রাখছে তো নির্দোষ হিসেবে জেলে রাখলে তার শাস্তি হবে না যে নির্দোষ হিসেবে জেলে রাখবে এখন জুলাইকা আরে সবগুলো মহিলারা শাস্তি দিয়ে ফেলাইছে এদেরকে বন্দি করো শাস্তি হন এদের হবে এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরে নিয়ে আসছে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরে নিয়ে আসে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তখন বলছেন যে যেহেতু আমি এই বিষয়টা ভালোভাবে জানি যে কি করতে হবে এই সাত বছর আমাদেরকে কি করতে হবে আর বাকি যখন দুর্ভিক্ষ আসবে তখন এই সাত বছর আমাদেরকে কি করতে হবে তখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম বলছে এক কাজ করেন আমাকে আপনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে দেন তাহলে আমার আপনি বিষয়টা বেশি আমি দেখাশোনা করতে পারবো অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব আমরা দিয়ে দেন ইসুল আসাল্লাম এখানে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব চাইলেন উনি দায়িত্বটা দিলেন ইসুল আসাল্লামকে এর মাঝে অনেক ঘটনা এত কিছু বলতে গেলে সময় লাগবে তো এখন সাত বছর ইউসুল আসাল্লাম প্রচুর করে সবাই উদ্বুদ্ধ করছে তোমরা যেখানে যার যা কিছু আছে এটাই ফেলাই দাও এটাই জমিনে ফেলাই দাও এর থেকে উদ্ভিদ জন্ম হবে সাত বছর প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ জন্ম হয়েছে এখন সিস্টেম হলো খেতে হবে কিছু আর কিছু রেখে দিতে হবে ওই সাত বছরের জন্য আগামী সাত বছর কিন্তু রাখতে হবে শীষ সহকারে 
যদি ঝেড়ে রাখে কেউ ধান যেমন ঝেড়ে রাখে না এরকম ঝেড়ে রাখলে এই সাত বছর থাকবে না সাত বছর তো ধান রাখা সম্ভব না তো যদি কেউ শীষ শীষে সহকারে রাখে গম আগে তো ধান ছিল না গম তাহলে ওই থাকবে তো এই সিস্টেম তো কেউ জানেন এটা তো উনি আল্লাহর কাছ থেকে পাইতেছেন যে কীভাবে থাকতে হবে কীভাবে রাখতে হবে তো উনি গুদামজাত করছেন সাত বছরের জন্য এবং এই দুর্ভিক্ষ শুধু এই মিশরে হবে না দুর্ভিক্ষ আশেপাশের এলাকা সব শেয়ে যাবে যেমন আমাদের এরকম দুর্ভিক্ষ চলতেছে বর্তমানে তো আশেপাশে সব এলাকা শেয়ে যাবে যদি আহ হাসিনা যদি বুঝতে পারতো যে আমাদের এই দুর্ভিক্ষ সামনে আসতেছে তাহলে কিন্তু উনিও হাসিনা না শুধু সবাই রিজার্ভ কিছু রাখতো আমাদের এই কত মাস যে মাস দুর্ভিক্ষ চলবে অথবা সামনের মাসের জন্য রিজার্ভ কিছু রেখে দিত প্রত্যেকটা বাচ্চা এমন করে তো যাক পরবর্তীতে এখন দুর্ভিক্ষ সময় চলে আসছে এখন ওই যে ভাই ওই যে ভাই এদিক থেকে তো অর্থমন্ত্রী এবারে এই অর্থমন্ত্রী থেকে এমন অবস্থা হয়েছে এই এখন রাজার সব ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এখন রাজা এ চালায় না রাজায় রাজা চালায় না রাজত্ব চালায় না ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের রাজত্ব চালায় উনি নামমাত্র রাজা ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের কথা ছাড়াও এদিক থেকে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের প্রতি ইমান এনে রাজা মুসলমান হয়ে গেছে এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম যেহেতু পয়গম্বর এই জন্য ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের কথা ছাড়া উনি একটা কাজও করে না একজনকে কোনো কিছু বলতে গেলেও আগে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের ডাকবে ডাকে পরামর্শ করে এরপরে বলবে মানে রাজত্ব চালাইতেছে কেমন যেন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামে ওই অর্থনীতি মূর্তিনীতি সব কিছু ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম চালাইতেছে যাক এখন ওনার ভাই ওইখানে তো প্রচুর দুর্ভিক্ষ চলতেছে ওই ওনার আব্বা বলতেছে যে আমি শুনতেছি কাফেলার কাছে যে মিশরে নাকি একজন মন্ত্রী আছে উনি নাকি এরকম আশেপাশের এলাকার সবাইকে খাদ্য দিতেছে অর্থের বিনিময়ে তা তুমি যাও তোমরা যাও দশ বাইরে পাঠাইছে ওই যে আর এক ভাই ছিল ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম চলে যাওয়ার পরে ওর উনার আব্বা আকু আল্লাহ সাল্লাম পাগলের মতো হয়ে গেছে তো ওই যে আর এক ভাই ছিল ওনার বিনিয়ামিন ওনার নিয়েই থাকতো তো তা দশ ভাই আর কিছু বলতো না ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম চলে যাওয়ার পরে ওনার আব্বার যে কষ্ট এর কারণে দশ ভাই বলতেছে ওই হেরে হেরে নিয়েই থাক তো দশ ভাই গেছে যে সিরিয়ালে দাঁড়াইছে ওই গম নেবে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম আবার ওই দিক দিয়ে ঘুরতেছে ওনাদের দিকে তাকায় বুঝতে পারে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের তো চেহারা অনেক এত বছর পরে চেহারা ওই যে ছেলেটার যদি আজ থেকে তিরিশ বছর পরে ছেলেটাকে চিনতে পারবে যদি কি এখন দেখে চিনতে পারবে না কারণ চেহারা এভাবে থাকবে না হ্যাঁ কিছু মিল থাকবে তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম যেহেতু নবী আর এদের এরা একটু বড়ও ছিল এই ভাইগুলো তো এদেরকে দেখে চিনতে পারছে কি পরে জিজ্ঞাসা করছে তারা কোথা থেকে আসছেন বলে কেন আন থেকে আসছে ফিলিস্তিনের কেন আন পরে বুঝতে পারছে তোমার আব্বার নাম কি ইয়াকুব এইবার বুঝতে পারছে এখন প্রহরীরে বলছে যে এই দশ বাইরে আমার রাজদরবারে নিয়ে আসো এখন তো ওরা তো কাপাকাপি শুরু হয়ে গেছে বোঝে না রাজদরবারের কথা শুনলে তো কাপাকাপি শুরু হয়েছে কোনো নিশ্চয়ই কোনো দোষ হয়েছে অথবা কোনো সমস্যা হয়েছে না এত রাজদরবার দ্বারা ডাকবে কেন আমরা এই সিরিয়ালে টাকা দিয়ে তো গম নিয়ে চলে যেতে পারতাম সবাই যেভাবে নিয়ে যাচ্ছে তো রাজদরবারে ডাকছে দেখে যে ওনাদেরকে রাজ সম্মান কি আলাদা খাওয়া দাওয়া আলাদা পোশাক গোসল করার জন্য আলাদা ই কাপড় চোপড় সব কিছু ওই কি এ অবস্থা হইতেছে কেন রাজদরবারে এখন রাজদরবারে আমরা যে আসলাম আমাদের সাথে রাজা কই তার সাথে একটু কথা বলতাম যে আমাদেরকে নিয়ে আসছে রাজা তো আসে না ইসুল আসলাম আমার পলায় পলায় দেখে যে কি করে এখন রাজা তো আর আসে না কি রে আমাদেরকে খাওয়া দাওয়া দিতেছে কারুরে খাওয়া দাওয়া দেয় না আমাদের সাথে তো অনেক মানুষও আসছে খালি আমাদের দশ বাইরে এত আপ্যায়ন করে কাহিনী কি পরে ইউসুল আসলাম আসছে না এসে বলছেন তোমাদের আর কোনো ভাইটাই আসে না কি এত আগে তো জানে বিষয়টা কি হ্যাঁ এক ভাই আসে তো এক ভাই আসে তো কাহিনী কি এ কথা আল্লাহ তালা এখানে বলতেছেন কাহিনী কি কয় এক ভাই আসে তো তারা যদি আসলে না কয় না 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 তার এক ভাই ছিল তার বাঘে খেয়ে ফেলছে তার এক ভাই ছিল তাকে বাঘে খেয়ে ফেলছে আমার আব্বা এরে মহাব্বত করতো অনেক তো এরপরে আব্বা এর বাঘে খাওয়ার পরে আব্বা খুব এখন একটা করুণ পরিস্থিতির মধ্যে আছে আব্বা অবস্থা খুব খারাপ এই জন্য এরে নিয়ে একটু সান্ত না পায় এই জন্য এরে কোথাও যাইতে দেয় না আমাদের সাথে আর ইউসুল আসলাম তো মনে মনে হাসে বাঘে খাইছে কি কোন জায়গায় খাইছে তো জানে তো হ্যাঁ এখন ইউসুল আসলাম কয়েছে ঠিক আছে এইবার যাও তো সামনের বার তোমার ওই আর ভাই আছে না ওই ভাইরে না নিয়ে আসা পর্যন্ত সামনের বার আর তোমার কোনো কিছু পাওয়া যাবে না বোঝেন নাই আর এক ভাই আছে ওই বাইরে না আনা পর্যন্ত সামনের বার তোমার কিচ্ছু দেওয়া যাবে না তোমাকে এমন এই যে কয়েক গম নিয়ে যাচ্ছে এটাকে সারা দিন বছর খাইতে পারবে কিছুদিন পরে তো শেষ হয়ে গেছে এবার আবার আসছে ও আব্বার যে বলছে যে আব্বা এ কথা বলতেছে এখানে আব্বার যে বলছে আব্বা আমাদের বাইরে না নেওয়া পর্যন্ত আর সামনে কিচ্ছু দেবে না রাজা কয় না 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 তোমার এই যে ক
এখন ওনারা চিল্লা চিল্লি করে আর কোনো ফায়দা হলো না ইউসুফ আসাল্লাম আমার করছে কি যদি না আসে এই জন্য প্রহরীদেরকে বলছে যে সমস্ত টাকা পয়সা এরা দেছে এই টাকা পয়সা আবার এদের ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিও কারণ টাকা না থাকলে তো আর আসতে পারবে না আর টাকা থাকলে আবার আসবে আর ইউসুফ আসাল্লামের উদ্দেশ্য আবার আসুক তো টাকা দিয়ে দেছে ওরা যখন সব মালপত্র খুঁজছে কই টাকাও দিয়ে দিচ্ছে আরে বাচ্চা কত বড় ওরা মেহেরবান আব্বারে যে বুঝাইছে না 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 দেওয়াই লাগবে আপনার ছেলেরে এখন এই ছোটো বাইরে অনেক বুঝাই শুনে অনেক কাহিনী আছে এখানে নিয়ে আসছে এবার এইবার ওই ইয়াকুল আসাল্লাম যেহেতু নবী আর এদেরকে আপ্যায়ন করলো দশ বাইরে ডাকে কোনোটা ঘাবলা আছে ইয়াকুল আসাল্লাম বলতেছে নিশ্চয় এর ভিতরে কোনো ঘাবলা আছে তোমরা রাজার সাথে যাই দেখা করবো না এবার পলায় পলায় যাবা মিশরে ঢুকার জন্য আবার অনেকগুলো দরজা ছিল গেট বোঝেন না এখন তো আমাদের গেট নেই আগে এরকম শহর গেট থাকতো পুরো আর শহরটাকে প্রাচীর দ্বারা ঘেরা থাকতো এর এই শহরে ঢুকার জন্য গেট থাকতো বোঝেন না যেমন ঢাকা শহরের একটা রাস্তা যেমন আমাদের এই দিক দিয়ে হলো কাশপুর ওই দিক দিয়ে হলো কি মুন্সিগঞ্জের ওই দিক দিয়ে আসলে ওই যে পস্তকোলা ব্রিজ আবার ওই দিক দিয়ে ওই যে সাবার এই দিক দিয়ে এই এরকম ঢাকার এটা হলো ঢাকার মধ্যে ঢোকার রাস্তা দেখা গেলো প্রত্যেকটা রাস্তায় আপনার গেট আছে গেট বন্ধ করে দিলে আসতে পারবেন না গেট খুলে এরকম আছে না আপনি সব থেকে সহজ হবে দেবেন ওই যে বিভিন্ন আবাসিক এলাকা এলাকাগুলো আছে না দেখেন না আবাসিক এলাকায় তোর গেট থাকে ঢোকার জন্য তো ওই রকম গেট আছে ওনার আব্বা বলছে যে তোমরা এক গেট দিয়ে ঢুকবা না তাহলে তোমাদেরকে চিনে ফেলবে দশ ভাই ইউসুফ আসাল্লাম আবার প্রত্যেকটা প্রহরীরে বলে রাখছে যে দশ বাইরে যেখানে দেখবা সেইখানে আমার সেই মুহূর্তে আমার খবর দিবা যেখানে যে সময় যে সময় হোক আর যে মুহূর্তে হোক রাত একটা দুটা বাজলে তার আমার খবর দিবা দশ ভাই আসছে ওরা খুব গোপনে সরাই সিটায় দুই ভাই দুই ভাই করে গেছে এরপরে ওই ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে যে বিক্রি করছিল যার কাছে বিক্রি করছিল সেও ইউসুফ আলাহ সাল্লামের কাছে থাকে ইউসুফ আলাহ সাল্লামের সাথে থাকে কাজ করে এই ঘটনা অনেক লম্বা তো সে দুই ভাইকে চিনে ফেলছে চিনে ফেলে যাক আবার ভিতরে নিয়ে আসছে সবাই রে কয়ে আমরা বাঁচতে চাইছিলাম কিন্তু বাঁচতে পারলাম না নিয়ে আসলে এবার সবাই রে খাবার টেবিল দিতেছে বলছে যে তোমাদের তোমরা জোড়ায় জোড়ায় বসো খাওয়ার জন্য জোড়ায় জোড়ায় বসছে এখন বিনিয়ামিনির ভাই তো নেই এরা তো সব জোড়ায় জোড়ায় বসতে পারছে এখন ভাই তো এগারোজন আর একজন কই এখন বিনিয়ামিন তো একা বসে আছে এখন কইছে ঠিক আছে তুমি আমার সাথে খাও এখন আর ওনার সাথে খাই খাইতে দেশে ইসু আলাহ সাল্লাম বলছে তুমি আমার সাথে খাও তোমার যেহেতু ভাই নেই তুমি আমার সাথে খাও তো খাইছে এবার আস্তে আস্তে বলতেছে যে তোমার ভাইয়ের কী অবস্থা যেটা মারা গেছে মানে যেটা ওই যে তোমার একটা ভাই ছিল নাকি হেরা তো বলে যে আমার ভাই যে হায় নাই খাই ফেলছে বাঘে খাই ফেলছে তবে আমার আব্বা এর ভাইরা এরা বলছে যে হায় নাই খাই ফেলছে বাঘে খাই ফেলছে তবে আমার আব্বা সব বাঘরে একত্রিত করছিল সব হায় নারে একত্রিত করছিল করে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করছিল তোমরা কি ইউসুফরে খাইছো তারা বলছে না আমরা খাই নাই তো এখনও পর্যন্ত জানা নেই ওই তুমি কি জানো তোমার ভাই কই কয় না আমি তোমার ভাই এই যখন বলছে কি আশ্চর্য বিষয় না আমার বাচ্চা আমার ভাই বোঝেন তো অবস্থা দেখো শুনলেন আপনি যে কানাডার বাচ্চা আপনার ভাই হারাই গেছিল পরে এখন শুনলেন জাস্টিন ট্রুডো আপনার ভাই তো একটা খুশি লাগবে না তো এখন এর কথা বলতেছে যে ইন্নি কইতা এই কথা বলতেছে যে এখানে কলা ইন্নি আনা আখোকা আমি তোমার ভাই কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই এখন তোমারে আমি আমার কাছে রাখবো আমরা একত্রিত হওয়ার জন্য তোমার কাছে আমার কাছে থাকা লাগবে তোমার কিছু জেনে রাজি আসো কয়ার তো এই রাখবেন কীভাবে ওই ভাইরা যেন না জানে এইভাবে রাখতে হবে তো যারা প্রহরী আছে প্রহরীদেরকে বলছে কি যে আমার পান পাত্র আমি যেটা পান করি এই পান পাত্র রাজার পান পাত্র মানে বলছেন তো কত দামি তো আমি যেটাই পান করি এই পান পাত্র আমার ছোট ভাইয়ের ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিবা ছোট ভাইয়ের ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে বস্তার মধ্যে সবাই চলে যাচ্ছে এখন বলছে এই দাঁড়ান 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 রাজার পান পাত্র হারাই গেছে এই কথা বলতেছে এখানে রাজার পান পাত্র হারাইছে আপনারা যায়ন না এখন দশ ভাই বলতেছে এ তুমি জানো আমরা কার সন্তান আমরা নবীর সন্তান কোনো দিন চুরি নামো কোনো জিনিস আমরা করি না কোনো দিন কয় তোমরা এত বড় বড় কথা বলতেছো যদি যদি তোমাদের কেউ চুরি করে ফসে তাহলে তার কি অবস্থা হবে কয় সেই থেকে যাবে এখানে সেই থেকে যাবে সেই গুলাম হয়ে যাবে যা চুরি করছে কয় ঠিক আছে তো বুঝো কিন্তু কয় হ্যাঁ বুঝেছি এখন ইউসুল আসাল্লাম আগেই জানতেন যে ওনাদের নিয়ম অনুযায়ী যদি কেউ কারো চুরি করে তাহলে তারই গুলাম হয়ে যাবে সে যা হলো কে আবদুল্লাহ চুরি করলো আবদুর রহমানের মানে আবদুল্লাহ যেই হোক আবদুর রহমানের গুলাম হয়ে যাবে এমন ঠিক আছে শুরু করছে কিন্তু ছোট ভাই দিয়ে না যদি চেক করা শুরু করছে কার অন্য অন্য ভাইগুলো দিয়ে শুরুতে যদি ছোট ভাইটা চেক করে তাহলে এরা বুঝে ফেলবে 
অন্য ভাইটা দিয়ে চেক করে ছোট ভাই দিয়ে দেবে পানপাত্র তো ছোট ভাই এসির মধ্যে তারপর পানপাত্র তো ইউসুল আসাল্লামের সুতরাং এখন ছোট ভাই কার ইউসুল আসাল্লামের রেহে যেতে হবে এখন আব্বা তো ওই দিকটা আব্বার কাছে অদা দিয়ে আসছে না আব্বা আমি নিয়ে আসবো আমার এই ভাইরে এখন তো বড় ভাই আর যায় না এসে বলতেস এও ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের সামনে নিয়ে আসছে সবাই যে আপনার ছোট ভাই তো এরকম এই যে এদের ছোট ভাইটা চুরি করছে আপনার পানপাত্র ছোট ভাই তো বুঝতেছে কাহিনী কি এরা তো বোঝে না এখন এরা বলতেছে কি ছোট ভাই চুরি করছে আসলে এর আর একটা ভাই ছিল ইউসুফ হেও চুরি করছিল এই কথা আল্লাহ এখানে বলছে কি ছোট ভাই করো না কি উনি ছোট্ট অবস্থায় এত সুন্দর ছিলেন ওনার একটা ফুফু ছিল তো ওই ফুফু যেহেতু ওনার মা মারা গেছে ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের বোন যেহেতু ওনার মা মারা গেছে এই জন্য ফুফু যে ইউসুল আসাল্লামের কাছে যে ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামরা যে বলছে যে ইউসুল আল্লাহ সাল্লামরা আমার কাছে কয়দিন দিয়ে আমি পানি ও ঠিক আছে এখন ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামরা ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা না দেখতে ভাল লাগে না এখন যাই বোনরে বলতেছে না 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 আমরা দিয়ে দেয় ইউসুফ এখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরে রাখতে হবে তার তার ফুফুরে তার ফুফু চিন্তা করছে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা আমার কাছে রাখতে পারে নাহলে আমি থাকতে পারবো না এখন কাহিনী কি ওইখানে যেহেতু নিয়ম হলো যে চুরি করবে হেরেই সে তার গোলাম হয়ে যাবে এখন ওই কোমর বন্ধ আছে একটা আগে কোমর বন্ধ থাকত এই কোমর বন্ধ ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা যখন তার ফুফু তার আব্বার কাছে ফিরেই দিতে আসছে তখন এই কোমর বন্ধ আছে একটা কোমর বন্ধ ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তো ছোট এতটুক বাচ্চা ওর কোমরে বেঁধে দেছে তা ফুফু বেঁধে দেছে কোমরে হেঁকে জানেও যে কোমরে বাচ্চে কি না বাচ্চে জানেও না এখন আসে আবার কাছে এবার চলে গেছে ফুফু দিয়ে একটু করে ফুফু এসে কইতেছে আমার কোমর বন্ধ পাইতেছি না আমি তাই নাকি কোমর বন্ধ পাইতেছি না এখন কইতেছে যে তা কোমর বন্ধ পাইতেছে তা আমরা কি তোমাদের বাড়ি গেছি নাকি তোমার না 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 আমার কাছে একটু খোঁজো একটু খোঁজাখুঁজি করবো ইউসুফের কাছে দেখো তো ইউসুফের কাছে পাওয়া যায় কি না এখন ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম তো হের বিষয়টা বুঝতে পারছে যে আমার বোন কি ষড়যন্ত্রটা করছে এখন তো কইতেও পারে না এটা তো কেউ বানবেও না এখন ঠিক কি খুঁজতে 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 এই যে ইউসুল আসাল্লাম এই যে কোমর বনা মাসুরি করছে সুতরাং ইউসুল আসাল্লাম এখন আমার এখন ইয়াকুল আসাল্লাম তো কিছু কইতেও পারে না এলাকার সবাই জড়ো করছে হের এর এর বোন মানে অর্থাৎ ইসুল আসাল্লামের ফুফু যে দেখেন দেখেন এই যে নবী উনি আইন করছে যে চুরি করবে হে তার এখন তার ছেলে চুরি করছে এখন আমার দিতেছে না আর সবাই বলছে না না আপনি তো এই কাজটা করতে পারবেন না শেষ পর্যন্ত এর কাছে দিতে হলো এখন ফুফু মরা পর্যন্ত তার কাছে ছিল তবে ফুফু যখন মরে যায় তখন কিন্তু সবাই একত্রিত করে এ কথা বলে গেছিলো যে ইউসুফ কিন্তু চোর না ইউসুফে আমি নিজে চোর বানাইছি আমার কাছে রাখার জন্য সবাই এই দশ বার সামনে এরপরও কিন্তু এখানে এই কথা বলছে তারা কত বড় খারাপ বলছে যে ছোট ভাই চুরি তো করতেই পারে এর আর এক ভাই ছিল ইউসুফ হেও চুরি করছে ইউসুফ আসাল্লাম কিন্তু সামনে কি ঘটনাটা ঘটছিল তো জানে ইউসুফ আসাল্লাম তারপরেও কিছু কয় নাই তো এখন তার ভাই কইতেছে ভাই বলছে রাজা আমার আব্বা অনেক অসুস্থ যদি এই ছেলেরা না পায় আমার আব্বা মারা যাবে তা এক কাজ করেন আমাদের এই দশ বার ভিতরে কোনো এক ভাইরে আপনি রাখা দেন কুলাম হিসেবে ইউসুল আসলাম কয়েছেন না আল্লাহর আল্লাহর কাছে আমি পানা চাই যে চুরি করছে সেই আমার কাছে থাকবে অন্য কারণে আমি নিতে পারবো না যাক চলে গেছে বড় ভাই যায় নাই বড় ভাই কয়েছে তোরা যা আমি আর আব্বার সামনে মুখ দেখাইতে পারবো না একবার ইউসুফ নিয়ে ঘটনা ঘটছে আবার এটা নিয়ে সুতরাং মুখ দেখাইতে পারবো না তোরা যা তোর গেছে যায় আব্বারে বলছে আব্বা আপনার ওই ছেলে তো চুরি করছে এখন এর বাপ তো আরও কষ্ট পাইতেছে এখন আব্বা কইতেছে যে একবার ইউ সুপ্রের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে করতে আসছে আমার চোখ মুখ সব গেছে মানে কানতে কানতে চোখও নষ্ট হয়ে গেছে ওনার এটাও আসছে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে কানতে কানতে এখন এটাও সুতরাং আমি ধৈর্য ধারণ করি আল্লাহ মনে হয় সব আমারে ফিরাই দেবে এত ধৈর্য ধারণের ফল কি এখান থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে তারপরে এখন ওনার কাছে থাকতে লাগলেন তো তারপরে এখন ওনার আব্বা আবার ওনাদেরকে পাঠাইছে যে যা দেখ বেনিয়ামিনের কি অবস্থা দেখ পাস কি না বা খাবার অত নেই তো তোরা যা আবার খাবার নিয়ে আবার বেনিয়ামিনে নিয়ে আসতে পারিস কি না দেখ তো যার পরবর্তীতে আবার ভাইরা গেছে যাওয়ার পরে পরে ভাইদের সামনে ইসুল আসলাম তার পরিচয় দিয়েছে যে আমি সে এখানে বলতেছে যে যে হাম কল হাল আলিম তুম মা ফাল তুম বি ইউসুফা ওয়াকিদ আং তুম চাহিলুন বলতেছে যে তোমরা সবাই দশ বাইরে একত্রিত করছে করে বলতেছে কি যে তোমরা এই সেই তোমাদের একটা ভাই ছিল নাম ছিল ইউসুফ এর সাথে কি করছো স্মরণ আছে সমস্ত কিছু এখন যে কিনছিল ওই ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামরা সেও তো পাশে আছে বুঝছেন সে তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের কাছে থাকে কাছে থাকে কাজ করে এখন তারা বলতেছে না আমরা তো ওই যে বাঘেটাকে খাইয়ে ফেলছিল এই সম
মায়ের একটাও নিচে বলবে না তো যাই হোক এরপরে ইসুল আসলাম সবাই মাফ করে দিলেন দেওয়ার পরে একটা জামা দিলেন দিয়ে একজন একটা ভাইরে পাঠাইছে গোলা দিয়ে যাও যে আমার আব্বার চোখে দেওয়া এই জামাটা দিলে এই জামাটা আবার ইতিহাস লেখে এই জামাটা হলো ইব্রাহিম আলা সাল্লামরে যখন আগুনে ফেলাইছিল তখন এই জামাটা মানে উলঙ্গ করে আগুনে ফেলাইছিল উলঙ্গ করে ওনার আব্বাই উলঙ্গ করছিল ইব্রাহিম আলা সাল্লামরে তো জান্নার থেকে এই জামাটা ইব্রাহিম আলা সাল্লামের গায়ে পরানো হয় তো বংশ পরম্পরায় এই জামাটা ওনারা পাইছিলেন তো এই জামাটা ইউসুল আসাল্লামরে যখন ওনাদের ভাইদের কাছে দেয় তখন ইয়াকু আলা সাল্লাম এই জামাটা ইউসুল আসাল্লামের গায়ে দিয়ে দিয়েছিলেন তো ভাইদের সাথে কিছু এই জামাটা আবার রেখে দিয়েছে ইউসুল আসাল্লাম ও সেই জামাটা নিয়ে যাও আমার চোখে লাগাও আমার আব্বার চোখ ভালো হয়ে যাবে চোখে লাগাইছে চোখ ভালো হয়ে গেছে এরপরে সবাই মিলে ওইখান থেকে যত যা কিছু ছিল ওনাদের পরিবার টরিবার সবাই নিয়ে মিশরে নিয়ে চলে আসছে মিশরে এনে ওই দশ ভাই আর এক ভাই এগারো ভাই শেজা দেশে আর এই যে বাপ মা ইয়াকুল আসাল্লাম আর ইয়াকুল আসাল্লামের ওই যে রা লিয়া রাহেলা তো মারা গেছে লিয়া ওনার খালা আর এক দিক দিয়ে সৎমা এই দুইজন শেজা দেশে তো ওই যে স্বপ্ন দেখছিল এগারোটা চন্দ্র বা এগারোটা নক্ষত্র আর চন্দ্র সূর্য আমার শেজা দিতেছে সেই স্বপ্ন আজকে পূরণ হলো কথা বুঝছেন তো এখন এটা শিক্ষা নিয়েও বলার কথা বলা দরকার ছিল আমার যে এর থেকে আমরা কী শিখলাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে যা ঘটনা শুনলাম নবীদের কাহিনী শুনলাম এত যদিও কষ্ট হয়েছে আপনাদের লম্বা কাহিনী আল্লাহ তালা আমল করার তাও ফিকদান করুক এখান থেকে আসলে ধৈর্য ধারণের শিক্ষাটা সব থেকে বড় ইয়াকুবুল আসাল্লাম যে ধৈর্য ধারণ করলেন তার দুই ছেলে আর একটা শিক্ষা হলো যে আল্লাহ সব কিছু পারেন আল্লাহ কূপ থেকে উঠায় মিশরের বাচ্চা বানাইতে পারেন সুতরাং হতাশ হওয়ার কারণ কারণ নেই আপনি ব্যবসায় লস খাইছেন হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে আসেন আপনি যেখানে যে সমস্যায় আসেন আল্লাহর কাছে আসেন গভীর রাত্রে উঠে কান দেন যত সমস্যায় থাকেন হতাশ হওয়া যাবে না এটা হলো সেই সুরা যে কোনো সময় হতাশ হওয়া যাবে না আল্লাহ সব কিছু পারে আল্লাহর ক্ষমতা আছে এটা হলো কথা আর সত্য কখনো গোপন থাকে না সত্য এই জন্য সবসময় সত্যের উপরে থাকতে হবে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকা যায় না এটা হলো কথা আল্লাহ তালা আমল করুক তাও ফিকদান করুক ও মা আলাই না ইল্লাল বালাক